ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਰਗੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਫੈਸਿਟ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਲੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 5-7 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 15000 ਤੇ 15600 ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਪਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ ਲਏ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿੰਕ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੌਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਮ ਵਿਚ ਰੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜੀ ਹੈ ਆਇਸ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਦੂਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਫੈਸਿਟ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਜਾਏ ਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ
ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੀ ਉਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅ ਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਆ ਆ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜੀ ਆ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਪਲ ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਪੀਪਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪਉ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਐਟ ਕੀ ਦੀ ਪਾਲੇਨ ਮੈਂ ਚੋਣਾ ਸੀ 46% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਮ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਛੋਟ ਛੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ 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 ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ 15000 ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਲੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 5-7 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 15000 ਤੇ 15600 ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਹੈ ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਮ ਬਾਰੇ ਮਸਲ ਦੁਮਟ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਉਹ ਦਿਓ ਲੁੱਟੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀ